കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അമ്മ കാശ് വാങ്ങിച്ച് പെട്ടെന്ന് എത്താട്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം വേണ്ട ഓപ്പറേഷന് ഈ കാശ് കിട്ടിയ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമാകും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ കടം കൊടുത്ത കാശല്ലേ ഇന്നെന്തായാലും തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അമ്മ പോണേ മോ മരുന്നെടുത്ത് കഴിക്കണം എന്നാ ശരി വെള്ളിപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും പോവാറില്ല ഇതിലൂടെ അങ്ങ് പോയാ മതി കോട്ടേഴ്സിലെത്തും കൂട്ടിന് വരണോ പെങ്ങളെ ശനിവേണ്ടി വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഞാൻ 
കാശിന് കണ്ടേക്കരുത് കാണുമ്പിൽ നിങ്ങളാണോ കാശിന് വേണ്ടി വിളിച്ചത് അതെ അങ്ങനെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ആ ഓടിപ്പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേറിയിരിക്കെ അല്ല കാശു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കാശുമായിട്ട് ആള് വരുന്നേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാരനാ ആളിപ്പോ ഇങ്ങ് എത്തും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേറിയിരിക്കെ കേറിയിരിക്കാൻ ആ അവളിങ്ങി എത്തി എത്തിയല്ലേ ഹലോ നമസ്കാരം സാർ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ സാർ ഇന്ന് വരാനാ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ കിളികൾ കൂടിയല്ലേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവര് കുട്ടിയെ കണ്ട പ്രശ്നമാ ഇങ്ങോട്ട് സ്ത്രീകളാരും വരാത്ത കുട്ടിയെ കണ്ട അവര് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എനിക്കും കാശ് കിട്ടിയ ഞാൻ പൊക്കോണം കാശിപ്പോ വരും കുട്ടിയെ ഇപ്പൊ അവര് കാണാൻ പാടില്ല വന്നേ വാ ചെയ്യോട് കുറച്ച് 
കുറച്ചു നേരം ഇതിനകത്തിരുന്നു അവരിപ്പ പോവും എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ചെല്ല് അതെ ഈ വാതിലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാരി കിടന്നോട്ടെ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എത്തിയല്ലേ ഹേ ഇവരെത്തിയോണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായി ചാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നീ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയാ മതി ശരി നീ മനസ്സ് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ശരി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ ഇവിടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ മറ്റാരോരാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ വല്ല പിരിച്ചാഴിയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും ഇതാരെ പൂട്ടിയേ തുറക്ക് 
എന്തിനിങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നേ വാതിലാരോ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടി വാതില് പൂട്ടിയെന്നോ അറിയില്ല ഒന്ന് വാതില് തുറക്ക് പ്ലീസ് ചിലപ്പോ ദേവസിയായിരിക്കോ അവനെത്തിയോ നിങ്ങളാണോ വാതിൽ പൂട്ടിയത് ഞാനോ എന്തിന് പിന്നെ ആരാ വാതിൽ പൂട്ടിയത് അത് നിങ്ങക്ക് തോന്നിയാവും അല്ലെങ്കിൽ താന അടഞ്ഞതായിരിക്കും പഴയ ഡോറല്ലേ അല്ല വാതിൽ ആര് പൂട്ടിയതാ എന്താ ഇത് കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യ കാശുമായിട്ട് ദേവസി വന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടട്ടെ എന്നാലേ കുട്ടിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാ കുട്ടിക്കല്ല എനിക്ക് ചെല്ല് ചെല്ലൂട്ടി ആ ചെല്ല് അതെ ഈ വാതിലങ്ങ് പൂട്ടിയേക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ വാതിലാരും അടയ്ക്കാൻ വരില്ലല്ലോ നിറയെ അംഗങ്ങളുള്ളൊരു കുടുംബം ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടെന്ന കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ദുർമരണം എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡാ ഇതൊരു താമസ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയത് പുള്ളിയുടെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ട് പേടിച്ച് ഭ്രാന്തായി പോയി അതിനുശേഷമാണ് വെള്ളിപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ താമസിയോടെയായി അതാരാണ് സാർ ആ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് വട്ടായി പോയില്ലേ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇവിടെ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വരും പുള്ളിയെ സർവീസ് ചെയ്ത് പിരിച്ചു വിട്ടാണെന്ന് പുള്ളി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ സാർ കൂടെയുള്ളത് ഇല്ലെന്നോ സാർ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നില്ലേ ദേവച്ചെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാം സാർ ഇവിടെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം നല്ല ഫ്രെയിം കിട്ടുമല്ലോ അത് മതി അതുകൊള്ളാലും വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ എന്നെ വിളിക്കാതെ അങ്ങ് പോവാണോ അതെ ഇത് നല്ല വഴക്കമല്ല കേട്ടോ എന്ത് സാർ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാർ ആ തുടങ്ങാം സാറിന്റെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ് 
പുറത്തന്വേഷിച്ചപ്പോഴും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അറിവുമില്ല നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ഏകാന്തവാസം ഇതിൽ ഈ നിഗൂഢത ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചതാ എന്തെങ്കിലും നിഗൂഢതയുണ്ടോ ഈ ജീവിതത്തില്
മുംബൈയില് ഇവിടെയല്ലേ വീണത് ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കൗതുകങ്ങളുടെ തോഴനായ സുഗതൻ എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കടി ഓക്കെ സർ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ സമയം ഒരുപാടായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഞാൻ എത്തുവന്ന് നീ എത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് സൂചന കിട്ടി ആ പിള്ളേര് പോയോ പോകാൻ നിക്കോ പക്ഷെ വിടുവോ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രാപ്പിലാക്കിയിടണം അതിനൊരു പ്ലാൻ വേണം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം അയ്യോ വന്നിട്ട് വെള്ളമൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ചായ ഇടാം അത് കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി വാ വേണ്ട സാർ ഇനി നിന്ന വൈകും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാ ഞാൻ നല്ലൊരു പാചകക്കാരൻ കൂടിയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചായ പോലും തരാതെ വിടുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ എന്റെ കൈപ്പുണ്യം അറിയാലോ ശരി ആ എന്നാ വാ സൂക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയട്ടെ എവിടെ പോകുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ആരും ഇല്ല ഓടല്ലേ ഇത് എവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ 
നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ആരുമില്ലെന്ന് പിന്നെ ലേഡിയുടെ ശബ്ദം എവിടുന്ന അത് നിങ്ങക്ക് തോന്നുന്ന ഇതിനകത്ത് ആരുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദുരാത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന വീടാ നമ്മൾ പലതും കേട്ടെന്നിരിക്കും അതെ ഒരു രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങി നോക്ക് അപ്പൊ എല്ലാം ബോധ്യാവും ിൽ വാദ്യഘോഷാദികൾ കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ ചന്ദനീട്ടാട്ടിടി നമ്മുടെ ഫോൺ അത് പുറത്തെ ടേബിളിൽ വെച്ചതല്ലേ എടുത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എവിടെ ഫോണോ ആ നിങ്ങൾ പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓട്ടത്തി മിസ്സായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യാ ഫോൺ എടുക്കടോ ഞാനെന്തിനാ നിങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തപ്പി നോക്ക് വാ വാ വന്ന് നോക്ക് വാ തപ്പി നോക്ക് വാ എന്ത് നോക്കുന്നില്ല വാ നോക്ക് ആ നോക്കുന്ന നോക്കണ്ടേ ആ നിങ്ങൾ സംശയിച്ചോ പക്ഷേ എനിക്കൊരു കള്ളത്തരം ഇല്ല നേരെ വരട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോണം അനി ആനന്ദ് ചെയ്യാനാ ശേടാ ഇത് നല്ല കൂത്ത് എന്നാലും ആ വാതിലടച്ചതാരാ എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ അടഞ്ഞത് ഹലോ ഹലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പുറത്ത് ഹലോ ഹലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തോന്നലാണോ അതിനിപ്പോ എന്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടോ കേട്ടോ നീ കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്തായാലും പെട്ടത് അടുക്കളയിലായത് നന്നായി പാചകത്തിനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് നല്ല വിശപ്പ്
ഹലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പുറത്ത് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക് ഹലോ ഈശ്വര എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക് ഹലോ പിന്നെ എനിക്ക് കോങ്ങണ്ണില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നെയാ നോക്കിയത് വേണമെങ്കിൽ നോക്ക് നീ നോക്ക് നീ നോക്കിക്കോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ നോക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കോങ്ങണ ഹാ മനുഷ്യനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതെ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ ഫോണൊക്കെ പുറത്തു വെച്ചില്ലേ ഓ എന്റെ ഫോണാണെങ്കിൽ എവിടെ പോയെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ അത് തുറക്കൊന്നുമില്ല സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സാ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലേ എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴേ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എലിയെ പിടിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് ചോടുന്നു അവിടെ കാണ നിങ്ങളുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ ദേ നേരെ ഉരുട്ടി ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരം വെളുക്കുന്ന ഓരോ കാക്ക ഒരു മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നിങ്ങള് ഒരുപാട് ദുരനുഭവങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ദേ ഇതൊരു അനുഭവമായിട്ട് കണ്ടാ മതി നേരം വിളിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രാത്രി അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്തു പറയുന്നു നീ എന്തു പറയുന്നു ഞാനല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ എന്റെ ചപ്പാത്തി Huh? <laughs> 
ഇത് കഴിച്ച് തരേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ കഴിക്കുവേ പിന്നെ എന്നെ പച്ചക്ക് തിന്നേണ്ടി വരും രണ്ടുപേരും നോട്ടോ അത് ഷടാ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വണ്ടി പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവര് എവിടെ പോയി ഒന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അവിടെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കാലൊന്ന് മാറ്റിക്കേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാന്നേ ഒന്ന് കിടന്നേ കൊച്ചേ അവള് കിടക്കുന്നില്ല നീ വന്ന് കിടന്നേ എവിടെ പോവാ ഏ കൊച്ചെന്തേ കാണിക്കുന്നേ ഇത് എന്തേ കാണിക്കുന്നേ അയ്യോ അതിലൊന്നും വഴിയില്ലെന്ന് താൻ പോടോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കേ അയ് എങ്ങോട്ടേ പോന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ അല്ലോ ഞാനിപ്പോ വരാം ശരി പോയി നോക്ക് വഴി അവള് പോയിട്ട് വരട്ടെ അതുവരെ നീ അടുത്തുണ്ടാവുമല്ലോ
അവളെ വീട്ടിൽ പോയി അവളെയും കൂട്ടി വേണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്താൻ ഓ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ പാവോ അവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഭാര്യയെ കാണില്ല അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കാട്ടുവഴി കൊണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും കഴിയാത്ത അവളെ ഏത് വഴി കൊണ്ടുവന്നാലും എന്താ അവൻ അവിടെ പോയി ഭാര്യയെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെയൊക്കെ സൽക്കരിച്ചിട്ട് അവൾ അങ്ങ് സാവകാശം എത്തിക്കോളൂ നീല്ലേ ശരി നീ വെക്കൂ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകോ ഉള്ളി നോക്കിയോളൂ വയ്ക്കോ ബാ വാന്ന് മോള് പേടിക്കണ്ട 
നിന്റെ കണവൻ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും അയാളെ മോഷിപ്പിക്കണ്ട മോള് വേഗം പൊയ്ക്കോ എന്തേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്താടോ ഇടോ തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം അതല്ല സാറേ ആ പയ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടിന്ന് അവനെ പറഞ്ഞയക്കേ താൻ ചെല്ലോ വിണ്ടി പോരുത് വിണ്ടിയെ കൊന്നു കളയും ഞാൻ എന്താ സാറേ വൈഫ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ലല്ലോ സാറേ ചിലപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടാവും അവളങ്ങനെ പോകില്ല അവക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി പോലും അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കട്ടെ സാറേ സാറേ നിന്നെ സാറേ ആ മിണ്ടാപ്രാണിയെ തനിച്ചാക്കി സാറേ എങ്ങോട്ട് പോവാ ആ പാവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാവും സാറേ ഒന്ന് നോക്കടോ സാറേ പോയി സാറേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യോടോ താൻ പിടിക്ക് പിടിക്കടോ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് 
ചാർജ്ജോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുവായിരുന്നല്ലേ എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഫോൺ ഇതാ പിന്നെ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്താ ഹലോ സാറേ ഇവനായിരുന്നു എടാ ഞാനാ സുഗതൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് വാ ഹലോ സാറേ ഞാനൊരു ക്ലയന്റിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിനാ സാറിനെ വിളിച്ചത് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട പെട്ടെന്ന് വേണ ആ ശരി സാറേ കാറിൽ വന്നത് അപ്പൊ സാറ് മാത്രം അല്ല കളി വേറെയാണല്ലോ ചെയ്ത 
തക്ക സമയത്ത് നീ വന്നത് അവളുമാരവിടെ കിടക്കട്ടെ ആദ്യം എനിക്ക് മറ്റവളെ വേണം ആദ്യം മോഹിച്ചവളെ അല്ല ഇവനിത് എവിടെ പോയി ഇനി വലുതും കണ്ട് പേടിച്ചു പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പേടിത്തുണ്ടായിപ്പോയി നിനക്ക് വേണോ എന്തോന്ന് കോലവാട ആ എന്തായാലും നിന്റെ ഭാഗ്യം വാ കിടപ്പ് കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരാട്ടാ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അകത്താക്കട്ടെ ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഗോപിച്ചേട്ടന്റെ മോള് പണ്ടെന്നോ കണ്ട കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ ഈ അടുത്ത നാളൊന്ന് കണ്ടു ഉത്സവത്തിന് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ കാശ് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ വന്നോളാ പക്ഷേ അവളെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്കറിയില്ല അത് അവൾ ഇന്ന് അറിയണം അറിയിക്കണം വേണ്ടേ വേണ്ടേന്ന് Ha 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 